的相机拿回来了，五十万赔款拿回来了，但是我的视频跟照片全部没有了。Hello， 大家好，我是猫猫。今天是二零二二年的六月二十三了，你看现在是早上的八点五十八，我是九点半的船票，现在我在达赖斯萨莱姆，要出发前往张吉班。为什么呢？因为大家都一直关注我相机被偷的这个案子，这个案子呢在前些天已经上了法庭，经过了一审。因为我当时是有事儿要去有一个签证要去面签，所以我没有办法直接去。参与这个法庭的案子，但是之后法官给我打电话过来，说判定这个小偷是有罪的，然后罚了他一百万先令，还有我五十万先令的一个赔偿，包括我的相机现在在那个警察局，就通知我去拿我的相机，所以呢，今天我就要前往三井巴尔去拿我的相机了。我也不知道呢，我这一路是否顺利，但是呢，这个案子呢，总算得到一个，就是说结局了吧。走，跟着我，继续坐船前往扎吉巴尔。这就是我今天要坐的船了。我带上了我的这个空的相机包，我希望我回来的时候它里边就是装的相机。两个小时过去了，我已经成功抵达扎吉巴尔岛了。然后警察局呢就在港口旁边，现在就出发去看看，进去问一下去。这就是他们这边我爸的那个警察局了。刚刚呢，去警察局没有拿到我的相机，他们说要我先来这个法庭这里拿到我的案子，然后再去拿到我的赔偿款，然后再去警察拿这个案子这个证据去拿我的相机，然后也是这次感谢了我的朋友六哥，嗨，大家还记得他吗？就是因为他会说斯瓦西里语，像我真的是他们当地很多人他英语也讲得不好。我又没办法去沟通这么比较深奥的问题，现在就是等着去法庭，呃，拿这个证据了。法庭在哪儿啊？这都是。这都是法庭啊？这一片都是。哦，这一片都是法庭，他们法庭长这个样子啊！我长这么大第一次来法庭。嗯。你看这个窗户还是泥巴，玻璃都没得，泥巴糊的。他们这里的发型有点简陋哦，也不愧是非洲，厉害了厉害了，很有非洲风格。Later， 刚从这个法庭出来，法庭的人很好，他是就是说给了我这五十万，就是小偷给我的补偿款。然后这个法官呢还跟我说，这个小偷了已经被驱逐出境了，就之后再也回不来桑岛了。哎呀，偷了我六十万，赔了我五十万。这是个赔本买卖呀，不过能有赔偿款，我觉得已经很开心了。现在呢，要去拿这个赔偿款，然后呃，再去到那个警察局。法官跟我说，那边的警察局要让我先来这拿这个赔偿款，然后再去拿相机，目的就是他们想要一点小费，想要分点钱。然后他们还特别交代我说，千万不能给他们钱。如果他们要你给他钱的话，你就打电话打到这边来。吼、哦，我突然对那个法官小姐姐。好感度爆棚，就还是这边还是有这种比较正义的人。现在去警察局拿我的相机去啦！到这个警察局了，拿着我空的相机包来，等会儿我能不能把它装满？看一下他们想找我要多少钱小费吧。哎呀，刚刚去警察局，警察说他那个要给我拿我相机的那个人不在警察局，让我再等十五分钟过去。刚好呢，这次其实也是，呃，六哥他本身是在这个坦桑尼亚开旅行社的。刚好呢，今天他有一个团，他就是要，就是这个团是玩桑吉巴尔的，所以我就跟他一起过来了，利用他中间接了客户然后吃饭的时间，我去那个法庭拿了这个赔偿款。现在呢，他带客户去逛街去了，然后就安排他的司机载我去警察局，然后我自己去拿这个相机。因为刚刚那个警察局的人跟我发了信息说，这个审判官跟我说的，他说 ，Sister, your camera already come to the center， 就你的相机已经到了警察局了，你就过来拿吧。好了，这里就是警察局了，真的是三顾茅庐啊！我又要带上我的相机包进去了，告诉他我是带的空的相机包来的，然后我需要带着一个实的相机包走。
，这就是我带相机包来的意思。我希望他能懂。好，桑婷。哦，他跟我一起去。Later。好了，我的相机拿回来了，五十万赔款拿回来了，但是我的视频跟照片全部没有了，还有我这个镜头也被他摔了很多划痕，还有就是这个。波动的这一块里边全是泥巴、红泥土，我不知道它是摔到哪儿了还是怎么地了。哎呀，这个案子拖了两个月，终于拿回来了。而这个小偷也被判之后终身禁止入境桑吉巴尔岛，真的是给我们中国人丢脸呀。相对于来说，我耽误的这两个月。包括我续续签的签证费，都已经购买两台相机了。哎呀，行了，这个相机事件呢，就到此结束了。感谢各位朋友们对我的关心，也因为这个案子结束了，我就要离开桑吉巴尔岛了。在离开之前，把这个赔偿款。拿去跳个伞吧，也算对此件事过去吧。以后再遇到陌生人的话，就是防范程度可能会比以前大大大大的一个降高。看着那个特别可爱的一个九九年的小姑娘，一个山东济南的小姑娘，她之前的朋友圈真的就是一个谁看了都觉得这是一个富二代呀。真的，谢谢各位对这个事件的关注。请接下来的话，大家就好好关注我的一个环球旅行的视频吧。因为我现在暂时的一个计划是在三十岁之前走一百个国家，然后接下来今年是走非洲，然后不出意外的话，明年我就要去呃走拉丁美洲，也是比较开心的一件事儿。就是因为那天开庭的时候我没有。办法来到桑吉巴尔岛开庭，因为那时候我去申请美签去了，也不出意外的，我拿了一个十年美签。拥有这个美签不是因为我特别想去某些国家，而是拥有我这个美签之后，我在整个拉美洲，嗯，将近有二十个国家就免签了，就可以畅通无阻了。这也是一件比较值得开心的事吧。这个视频就这样啦，下个视频带你们看一下在桑吉巴尔岛。挑个伞需要多少钱？带你们看不一样的桑尼巴尔。